హలో డియర్ టెట్ అండ్ డిఎస్సి యాస్పిరెంట్స్ ఐఎమ్ యోర్ శ్రీనివాస్ సార్ ఈరోజు మనం ఏపీ టెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఇంగ్లీష్ కాంటెంట్ని గురించి అనాలిసిస్ చేయబోతున్నాము సో ముందుగా సిలబస్ ఏముంది ఇంగ్లీష్ కాంటెంట్లో సిలబస్ ఏముంది టాపిక్స్ ఏ ఉన్నాయి అట్లాగే ఏ టెక్స్ట్ బుక్లో ఏ యూనిట్లో ఏ టాపిక్ ఉంది మరియు వాటికి ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి అనేటువంటి విషయాల గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో లెట్ అస్ బిగిన్ విత్ ద అనాలసిస్ ఆఫ్ టుడేస్ సెషన్ so if you look at the syllabus of ap tech 2021 english content the entire syllabus can be divided into six areas motta manam ee syllabus ni six areas ga divide chesukochu the very first one is the vocabulary second one is grammar third one is mechanics of writing fourth one is discourses fifth one is dictionary skills and the last topic is reading comprehension of a prose passage so ivi syllabus mottane manam e6 areas ga divide cheyochu indulo edi mukhyamaindi annitikante ante as you know meek andarki telisinattu gaane english grammar grammar is the most important topic among all these areas now let us talk about the first area the first area is vocabulary ఒకేబ్లర్ అనేటువంటి ఏరియాలో మనకి టోటల్గా సిలబస్లో సెవెన్ టాపిక్స్ ఇచ్చారు మరి ఏ టాపిక్ నుంచి వెళ్ళి క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అడుగుతారు మరియు అది ఏ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉందో ఒకసారి చూద్దాం ద వెరీ ఫస్ట్ ఏరియా ఇన్ దిస్ ఒకేబ్లరీ ఈజ్ సినానిమ్స్ సినానిమ్స్లో మనకి ఐడెంటిఫికేషన్ పైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఐడెంటిఫికేషన్ ఏం చేయాలి మనం అంటే వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద సిమిలర్ మీనింగ్ ఆఫ్ అన్ అండర్ లైన్డ్ వర్డ్ అండర్ లైన్ చేయబడినటువంటి పదానికి సిమిలర్ మీనింగ్ ఉండేటువంటి పదం ఏంటో గుర్తించాలి సో లెవెల్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఈజ్ ఐడెంటిఫికేషన్ గుర్తించడం అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ యాంటనిమ్స్ యాంటనిమ్స్ అంటే మనకు తెలుసు ద వర్డ్స్ దట్ హ్యావ్ ద ఆపోజిట్ మీనింగ్ వ్యతిరేకమైనటువంటి అర్థాన్ని కలిగినటువంటి పదాలని గుర్తించాలి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఆన్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆపోజిట్ మీరు ఉండే వర్డ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం అడుగుతారు ఇవి ముందుగా రెండు ఏరియాస్ సార్ మీరు ఏం చదవాలి అంటే మీరు థర్డ్ క్లాస్ నుండి టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ బుక్స్లోని ఒకేబ్లరీ సెక్షన్స్ చదవండి ప్రతి లెస్సన్ చివరిలో కూడా ప్రతి యూనిట్లో ఒకేబ్లరీ అనేటువంటి సెక్షన్ ఉంటుంది ఆ ఒకేబ్లరీ అనే సెక్షన్లో సినోనిమ్స్ యాంటనిమ్స్ పైన ఇంకొన్ని యూనిట్స్లో ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ పైన ఇంకొన్ని యూనిట్స్లో ఈడియమ్స్ పైన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి బట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కడ సినానిమ్స్ ఏ యూనిట్లో సినానిమ్స్ యాంటనిమ్స్ కనిపించినా కూడా మనం ఆ పదాలని డెఫినెట్గా వాటి యొక్క మీనింగ్ని లేదా ఆపోజిట్ మీనింగ్ని ఐడెంటిఫై చేయడం నేర్చుకోవాలి ఇది ఒక్క రోజులో సినానిమ్స్ యాంటనిమ్స్ అనేది వన్ డేలో వచ్చేటువంటిది కాదు ఇట్ నీడ్స్ అ లాట్ ఆఫ్ పేషెన్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ కాబట్టి ఈరోజే మొదలు పెట్టండి టెక్స్ట్ బుక్స్ తీసుకోండి అందులో ఏ యూనిట్లో ఎక్కడ సినానిమ్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ యాంటనిమ్స్ ఉన్నాయో మీరు ఐడెంటిఫై చేయడం అర్థం చేసుకోవడం మొదలు పెట్టండి ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హోమోనిమ్స్ అండ్ హోమోఫోన్స్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఏరియాస్ వచ్చేసి మనకి హోమోఫోన్స్ అండ్ హోమోనిమ్స్ ఇవి కూడా మనకి టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఉన్నాయి ముఖ్యంగా హోమోనిమ్స్ చూసినప్పుడు ఎయిత్ క్లాస్ ఫోర్త్ యూనిట్లో మరియు నైన్త్ క్లాస్ ఫోర్త్ యూనిట్లో ఇచ్చాడు మనకి కొన్ని హోమోనిమ్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి క్వశ్చన్స్ కూడా ఇచ్చాడు ఎక్సర్సైజ్ కోసం మనం ఇక్కడ కూడా ఐడెంటిఫికేషన్ చేయాలి ఇచ్చినటువంటి హోమోఫోన్కి అండ్ హోమోనిమ్స్కి సరైనటువంటి పదాలని ఐడెంటిఫికేషన్ చేయాలి ఓకే దట్ ఈస్ అబౌట్ హోమోఫోన్స్ అండ్ హోమోనిమ్స్ సో ద ఫిఫ్త్ ఏరియా ఈజ్ స్పెల్లింగ్ స్పెల్లింగ్ మనకి ముఖ్యంగా క్లాస్ సిక్స్త్ సెకండ్ యూనిట్లో ఉంది సో ఈ యూనిట్లో ఇచ్చినటువంటిదే కాకుండా మీరు ఏవైతే డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అవుతారో ఆ స్పెల్లింగ్స్ ఆ వర్డ్స్ యొక్క స్పెల్లింగ్స్ని ఒక ప్లేస్లో రాసుకోండి రాసుకొని వాటికి మీ సొంత నెమోనిక్ డివైసెస్ కొండ గుర్తులని మీరు ఓకే అక్కడ ఏర్పాటు చేసుకుంటే మనం ఈజీగా ఈ స్పెల్లింగ్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే నెమోనిక్ డివైసెస్ ఎలా యూజ్ చేయాలి ఎలా ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి అంటే ఉదాహరణకి ఇండిపెండెన్స్ అనేటువంటి స్పెల్లింగ్ ఉందనుకోండి సో ఏంటి ఇండిపెండెన్స్ స్పెల్లింగ్ ఐఎన్ డిఈ పిఈ ఎన్డిఈ ఎన్సిఈ ఓకే దట్ ఈజ్ ద స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఇండిపెండెన్స్ సో దీనికి మనం రాసేటప్పుడు ఓకే ఇండిపెండెన్స్ సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ స్పెల్లింగ్ ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ ఈస్ ఇక్కడ ఏ ఎక్కడ కూడా లేదు ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ ఈస్ 
it has four e's so it will be called for example a mnemonic device so a student it will be called english wall the girl which is the car in independence one e undali any good pet contact so it depends on uh, your easiness okay make easy ground it at mnemonic devices ni practice chess con that is very important okay and the next one is the phrasal verbs Din paina kuda prati paper lo oka question adu tunta adu phrasal verbs paina. E phrasal verbs samandinchi class eighth first unit lo third unit lo atlaage fourth unit lo kuda manaki question sunai phrasal verbs sunai what ni practice chendi. Alaage ninth class first unit and third unit lo kuda phrasal verbs sivadan jarigindi. Witni taroga understand ches kundi atlaage vila inanta sarlu practice ches tu undandi. And the next one is word formation. Word formation paina manaki mukyanga prefixes and suffixes paina questions sarutuntaru. Okay, verb ni noun ga marchali ante elanti suffixes ni upayogin chali antaru. Leda, okay, word ki opposite form chayali ante elanti prefixes ni vadali antaru. So itla prefixes, suffixes manaki class third nundi, class tenth varki almost all textbooks lo prefixes, suffixes nai. What and it me self ga notes ras kuntu ardhan ches kundi what ni practice chandi. Okay, this is all about the first segment in our English content that is the vocabulary. Idi vocabulary ki sammandhi chant vanti analysis. So final ga mik chepe de inti vocabulary ki sammandhi chhi meiru bite nun chhe ekkada unna tvanti words chadava kandi. Third class nundi, tenth class varki unde tvanti textbooks lo. Vocabulary section on tundi, a vocabulary lo ichna tvanti synonyms, antonyms, phrasal verbs, homonyms, homophones, sunnit ni kuda andulon chadvandi, definite ga miru manchi score cheyochu. Vocabulary sa manchi kondi model questions chuddam. This was taken from class 10. India's freedom was imminent. What is the meaning of the underlined word? Imminent. So, sir, the questions then pay nadi kya Identifying the meaning of the underlined word. Ikka da underlined chase net vanti word imminent. Then yoke meaning enter nadi kya ru. Then similar ga unde meaning enter yani di. The first one is expected. Second one is certain. Third one is necessary. Fourth one is unexpected. What is the synonym for the underlined word? That is imminent. The Synonym is certain. Okay, tappa kunda avostundi and edi danyuka meaning avostundi. That is called the synonym. Let us look at one more question now. Identify the word with incorrect spelling. Ikada four words iva badnai. In the low, oka spelling matram wrong iva badindi. You have to identify the word with incorrect spelling. The very first one is parallel. Parallel chundi. It has double l at the beginning and single l at the ending so this is a correct spelling there is no error in the spelling of the word parallel second one is receive okay receive gurthu pettukondi ikkada confusion enti chaala mandi ki ante e i a i e a anedi oka problem untundi so it is very simple uh, usually ikkada manam deni koraku vaartunnamu e anetuvanti sound koraki vaartunnamu so, E ane sound koreki ekkuvaga vaade di E I leda I E vaadthamu. So, very simple. Ekadete C osthundo dhan tarvata E I vaadandi. C ochna apadu E I. Remaining letters ki aite I E osthundi. Udha harna ki deceive. C undi ka batti E I. Deceive. Relief churandi R E L I E F. Ikada L ochindi ka batti I E vaadam manam. So, this is a very simple spelling. C was not put E I Ravali, where a letter was not put I E was Sundi. So, this is the spelling. It la mnemonics good pet call manam. So, second spelling is also appropriate. And the third one is relieve. Relieve L undi kabati I E. This is also appropriate. And obviously, the last spelling is incorrect. That is hypocrisy. Here, hypocrisy lo H-Y-P-O-C-R-I-S or C-R-I-S-Y. So, that is the incorrect spelling for this particular word. Now, let us uh, look at one question from the prefix sign suffixes. Word formation pine of a question to them. Choose the suffix that can be used to make an adjective. 
సో ఇందులో అడ్జెక్టివ్ ఫామ్ చేయడానికి ఒక సఫిక్స్ ఉంది దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయమని క్వశ్చన్ అడిగాను ద ఫస్ట్ సఫిక్స్ ఈజ్ డివోఎం డివోఎం ఈజ్ ద ఫస్ట్ వన్ యూజువల్లీ డివోఎం ఉపయోగించుకొని నౌన్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఓకే నౌన్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఉదాహరణకి కింగ్డమ్ విజ్డమ్ బోర్డమ్ లాంటివి దిస్ ఈజ్ నాట్ అ సఫిక్స్ టు ఫామ్ అన్ అడ్జెక్టివ్ సో దట్ ఇస్ రాంగ్ ఆన్సర్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ షిప్ ద సెకండ్ సఫిక్స్ ఈజ్ షిప్ షిప్ ఉపయోగించుకొని కూడా మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ ఫామ్ అవుతాయి లైక్ ఫ్రెండ్షిప్ రిలేషన్షిప్ ఓకే సో పార్ట్నర్షిప్ ఇవన్నీ కూడా నౌన్స్ అవుతాయి సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఐవిఈ సో దిస్ ఈజ్ ద సఫిక్స్ టు ఫామ్ అన్ అడ్జెక్టివ్ అడ్జెక్టివ్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటి సఫిక్స్ ఇది ఐవిఈ ఉదాహరణకి నెగటివ్ పాజిటివ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ ఇవన్నీ కూడా ఐవిఈతో ఎండ్ అవుతున్నాయి ఐవిఈతో ఎండ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇది అడ్జెక్టివ్ని చేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటి సఫిక్స్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎంఈఎన్టి ఎంఈఎన్టి అనేది వర్బ్ని నౌన్గా మార్చేటువంటి సఫిక్స్ ఉదాహరణకి ఇంప్రూవ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ డెవలప్ డెవలప్మెంట్ సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకే ఐవిఈ అనేది అడ్జెక్టివ్ ఫామ్ చేయడానికి ఉపయోగించే సఫిక్స్ ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్లో సో ఈ రకంగా మనకి సినానిమ్స్ యాంటనిమ్స్ ప్రిఫిక్సెస్ సఫిక్సెస్ స్పెల్లింగ్ పైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు దీనికి మనం ఫాలో కావాల్సింది కంప్లీట్గా థర్డ్ టు టెన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండేటువంటి వొకాబులరీ నా లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద సెకండ్ సెగ్మెంట్ దట్ ఈస్ గ్రామర్ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఏరియా మనకి ఇంగ్లీష్ కాంటెంట్లో గ్రామర్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఇన్ గ్రామర్ ద ఫస్ట్ టాపిక్ ఈజ్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టాపిక్ ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ సంబంధించి ఫార్మ్స్ ఏముంటాయి అండ్ దేర్ కాంట్రాక్షన్స్ ఓకే కాంట్రాక్షన్స్ ఏంటి కాంట్రాక్టెడ్ ఫామ్లో ఎలా రాస్తాము మరియు మో హెల్పింగ్ వర్బ్స్ కొనేటువంటి ఫార్మ్స్ ఏంటి మనం ముఖ్యంగా బీ ఫార్మ్స్ డూ ఫార్మ్స్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఈ ఫార్మ్స్కి సంబంధించి నేర్చుకోవాలి కొన్నిసార్లు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ రూపంలో ఉన్నప్పటికీ మెయిన్ వర్బ్స్గా వాడబడతాయి ఎప్పుడు ఆ మెయిన్ వర్బ్స్ అవుతాయి దీస్ ఏరియాస్ ఆర్ టు బి కవర్డ్ ఇన్ దిస్ ఏరియా అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మోడల్ ఆగ్జిలరీస్ మోడల్ ఆగ్జిలరీ వర్బ్స్ అండ్ ది సెకండ్ గ్రామర్ టాపిక్ ఇది ముఖ్యంగా ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో టెన్త్ క్లాస్ ఫోర్త్ యూనిట్లో సెవెంత్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్లో ఇవ్వబడింది ఒక్కో మోడల్ వర్బ్స్కి సంబంధించి వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి తెలుసుకోవాలి మనం ఒక ఉదాహరణకి మే అనేటువంటి మోడల్ వర్బ్ని ఏ సందర్భంలో ఉపయోగిస్తాము మైట్ అనేటువంటి మోడల్ వర్బ్ని ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాము we need to know the functions of the model verbs very important topic prati tet examination lo oka question deeni paina adugutunnadu so ee units lo unnatvanti model verbs ni tharoga chadavandi practice cheyandi the next one is ordinary verbs ee ordinary verbs sambandhinchi ikkada manam vaati oka forms enti ఫంక్షన్ ఏంటి అట్లాగే కాంట్రాక్షన్స్ ఏంటి ఇవి మనం డిస్కస్ చేయాలి ఓకే వీటికి సంబంధించి మీకు థర్డ్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ యూనిట్స్లో థర్డ్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ యూనిట్లో మనకి ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి నోట్స్ ఉన్నాయి రీడ్ దెమ్ థరోలీ అండ్ ప్రాక్టీస్ దెమ్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ త్రీ టాపిక్స్ లెట్ అస్ డిస్కస్ ద క్వశ్చన్స్ హీ క్యాన్ సింగ్ ఫర్ ఎయిట్ అవర్స్ ఎట్ ఎ స్ట్రైచ్ సో ఇక్కడ can anetvanti model verb ability leda capacity gurinchi teliyestundi samardhyanni gurinchi teliyestundi so answer is the first one the next one fourth topic is articles articles lo manam em chadavali ante use of articles a and the ane articles ni ye ye sandarbhallo upayoginchali alage omission of the articles ఓకే ఆర్టికల్స్ని ఎక్కడ ఉపయోగించకూడదు అనేది టెన్త్ క్లాస్లో ఉంది మనకి ఒమిషన్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్స్ గురించి సో ఈ నాలుగు ఏరియాస్ని చదివినప్పుడు ఆర్టికల్స్లో మంచి స్కోర్ సాధించవచ్చు సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు సిక్స్త్ క్లాస్ థర్డ్ యూనిట్లో సెవెంత్ క్లాస్ సెకండ్ యూనిట్లో ఆర్టికల్స్కి సంబంధించి చాలా మంచి పాయింట్స్ ఇచ్చారు ఆ పాయింట్స్ని మనం చదివి కింద ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా వరకు మంచి స్కోర్ సాధించవచ్చు ఈ ఆర్టికల్స్ చదివేటప్పుడు రూల్స్ నేర్చుకుంటూనే ఆ రూల్స్కి ఉండేటువంటి ఎక్సెప్షన్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి 
ఉదాహరణకి అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ ఉన్నాయనుకోండి అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్కి ముందు మనం ఆర్టికల్స్ని ఉపయోగించము అనే విషయం తెలుసు అయితే కొన్నిసార్లు కొన్ని రేర్ కేసెస్లో అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్కి ముందు కూడా ఆర్టికల్స్ని ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి అనేది కూడా మనం తెలుసుకుంటే ఎగ్జామినేషన్లో మంచి స్కోర్ చేయొచ్చు ఉదాహరణకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి హీ ఈజ్ డ్యాష్ ఇయర్ టు ద థ్రోన్ so what is the appropriate article to fill in this blank e blank ni den to fill cheyalsi untundi a and the no article ent ikkada so here the pronunciation of this particular word is air air here h is silent we do not pronounce this particular h so it begins with a vowel sound ఎయర్ అనే వావెల్ సమ్తో మొదలవుతుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ యాన్ అనేటువంటి ఆర్టికల్ని ఉపయోగిస్తాము సో హీ ఈజ్ అన్ ఎయర్ టు ద థ్రోన్ హెచ్ ఈజ్ సైలెంట్ దేర్ సో ఈ రకంగా రూల్స్ని వాటికి ఉండేటువంటి ఎక్సెప్షన్స్ని తెలుసుకొని ఈ క్లాసెస్లో ఇచ్చినటువంటి ఆర్టికల్స్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే తప్పకుండా ఈ టాపిక్లో నుంచి వెళ్ళి మంచి స్కోర్ని చేయవచ్చు నవ్ లెటర్స్ లుక్ ఎట్ ద ఫిఫ్త్ టాపిక్ ద ఫిఫ్త్ టాపిక్ ఈజ్ ప్రిపొజిషన్స్ ఓకే ఈ ప్రిపొజిషన్స్లో మనకి రెండు కాన్సెప్ట్స్ చాలా క్లియర్గా ఇచ్చారు ప్రిపొజిషన్స్లో నాలుగు రకాలు ఉంటాయి సింపుల్ ప్రిపొజిషన్ కాంపౌండ్ ప్రిపొజిషన్స్ ఫ్రేజ్ ప్రిపొజిషన్స్ అండ్ పార్టిసిపుల్ ప్రిపొజిషన్స్ నాలుగు రకాల ప్రిపొజిషన్స్ ఉన్నప్పటికీ మనకి ఈ సిలబస్లో మాత్రం సింపుల్ ప్రిపొజిషన్స్ని అంటే ఇన్ ఎట్ ఆన్ ఫర్ త్రూ సిన్స్ ఇట్లాంటి సింపుల్ ప్రిపొజిషన్స్ని ఎలా ఉపయోగించాలి అలాగే వర్డ్స్ ఫాలోడ్ బై సటైన్ వర్డ్స్ ఓకే వర్బ్స్ తర్వాత ఏ ప్రిపొజిషన్స్ వస్తాయి అడ్జెక్టివ్స్ తర్వాత ఎలాంటి ప్రిపొజిషన్స్ వస్తాయి ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ని మనకి వర్డ్స్ ఫాలోయింగ్ సటైన్ ప్రిపొజిషన్ అనే టాపిక్ ఇది టెన్త్ క్లాస్లో ఉంది సో రెండింటిని మాత్రమే చాలా స్పెసిఫిక్గా అడిగారు ప్రిపొజిషన్స్ అనే టాపిక్ చాలా కష్టమైనప్పటికీ ఈ రెండింటిని గురించి తెలుసుకుంటే డెఫినెట్గా మీరు ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయవచ్చు మరి వీటికి ఏ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఉన్నాయి అంటే థర్డ్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ఫోర్త్ యూనిట్ అండ్ ఎయిత్ యూనిట్లో ఫోర్త్ క్లాస్లో ఉండే ఫోర్త్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ఫోర్త్ యూనిట్ అలాగే సెవెంత్లో సెకండ్ యూనిట్లో ప్రిపొజిషన్స్ పైన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ఫోర్త్ యూనిట్లో వర్డ్స్ ఫాలోయింగ్ సటైన్ ప్రిపొజిషన్స్ అనే టా టాపిక్ ఉంది ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఐదు టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రిపొజిషన్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి తప్పకుండా మీరు మంచి స్కోర్ని చేయవచ్చు లుక్ ఎట్ వన్ క్వశ్చన్ షీ టేక్స్ ప్రైడ్ డ్యాష్ హర్ బ్యూటీ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ విత్ అప్రోప్రియట్ ప్రిపొజిషన్ సో ఏంటి ఇక్కడ ఆఫ్ ఇన్ ఓవర్ బై ఈ నాలుగిట్లలో ఏది సరైనటువంటి ప్రిపొజిషన్ ఏది అవుతుంది సాధారణంగా మీరు ప్రౌడ్ అనే పదం వినే ఉంటారు ప్రౌడ్ అనే పదం తర్వాత సాధారణంగా ఆఫ్ అనేటువంటి ప్రిపొజిషన్ని ఉపయోగిస్తారు ఉదాహరణకి షీఈ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హర్ బ్యూటీ ఐఆమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై కంట్రీ ప్రౌడ్ అనేది అడ్జెక్టివ్ ఈ అడ్జెక్టివ్ తర్వాత ఆఫ్ అనేటువంటి ప్రిపొజిషన్ వాడతాము కానీ ఇక్కడేంటి ప్రైడ్ నౌన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో ప్రైడ్ అనేటువంటి నౌన్ తర్వాత ఎప్పుడు మనం ఇన్ అనే ప్రిపొజిషన్ని ఉపయోగిస్తాము సో షీ టేక్స్ ప్రైడ్ ఇన్ హర్ బ్యూటీ ప్రైడ్ ఆఫ్ కాదు ప్రైడ్ ఇన్ దీన్ని వర్డ్స్ ఫాలోయింగ్ సటైన్ ప్రిపొజిషన్స్ అని చెప్పుకుంటాము ఓకే కొన్ని నౌన్స్ తర్వాత కొన్ని వర్బ్స్ తర్వాత కొన్ని అడ్జెక్టివ్స్ తర్వాత ప్రిపొజిషన్స్ ఫిక్స్డ్గా ఉంటాయి ఆ ఫిక్స్డ్గా ఉండేటువంటి ప్రిపొజిషన్స్ని మనం బై హర్ట్ చేయాలి నేర్చుకోవాలి ముఖ్యంగా టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ఫోర్త్ యూనిట్లో ఈ టాపిక్ పైన ఉన్నాయి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈజ్ క్లాజెస్ క్లాజెస్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ప్రతి పేపర్లో రెండు లేదా మూడు క్వశ్చన్స్ మనకి క్లాసెస్ పైన అడుగుతున్నాడు అండ్ ఇక్కడ మనకి సిలబస్లో వచ్చేసి ఫైవ్ టాపిక్స్ ఇచ్చాడు క్లాసెస్కి సంబంధించి ద వెరీ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మెయిన్ క్లాసెస్ సెకండ్ వన్ సబార్డినేట్ క్లాసెస్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ నౌన్ క్లాసెస్ ఫోర్త్ వన్ ఇఫ్ క్లాసెస్ అండ్ ద ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ రిలేటివ్ క్లాసెస్ డిఫైనింగ్ ఐ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాసెస్ ఈ ఐదు టాపిక్స్లో నుంచి కలిసి సుమారుగా రెండు లేదా మూడు క్వశ్చన్స్ మనం ఎగ్జామినేషన్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు 
వీటికి సంబంధించి సబార్డినేట్ క్లాసెస్ సంబంధించి మీరు నైన్త్ క్లాస్ సెకండ్ యూనిట్లో టెన్త్ క్లాస్ సెకండ్ యూనిట్లో ఇవ్వబడినటువంటి క్లాసెస్ని పర్ఫెక్ట్గా చదివి అర్థం చేసుకోండి అలాగే ఇఫ్ క్లాసెస్కి సంబంధించి నైన్త్ క్లాస్ ఫోర్త్ యూనిట్లో ఇవ్వబడినాయి ఇఫ్ క్లాసెస్ ఆ క్లాసెస్లో ఉన్నటువంటి ఫోర్ మోడల్స్ ఉన్నాయి వీలైతే ఫోర్ మోడల్స్ని కూడా పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయవచ్చు ఈ క్లాసెస్ నేర్చుకునేటప్పుడు మనకి ఇఫ్ క్లాస్ ఏం చెప్తుంది మెయిన్ క్లాస్ ఏం చెప్తుంది ఈ రెండింటి యొక్క పూర్తి అర్థం ఏంటి అనేది నేర్చుకోవాలి అండ్ ద రిలేటివ్ క్లాసెస్ దట్ ఈస్ డిఫైనింగ్ అండ్ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాసెస్ ఇది నైన్త్లో ఉన్నటువంటి ఫోర్త్ యూనిట్ టెన్త్ క్లాస్లోని ఫస్ట్ యూనిట్ పైన చాలా మంచి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మీరు ఇదివరకు జరిగిన టెట్ ఎగ్జామినేషన్లో మ్యాక్సిమం వాటిలో నుంచే క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి సో తప్పకుండా మీరు వాటిని నేర్చుకోండి అలాగే నాన్ ఫినైట్ క్లాసెస్ కూడా ఉంది టెన్త్ క్లాస్లో లర్న్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్ ఆల్సో ఎందుకంటే దీంట్లో నుంచి వెళ్ళి రెండు లేదా మూడు క్వశ్చన్స్ మనకి అడుగుతున్నాడు కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా ఈ ఏరియా పైన కమాండ్ తెచ్చుకోవాలి నా లెట్ ఇస్ లుకెట్ వన్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద క్లాసెస్ క్లాసెస్ పైన ఇంతకు ముందు ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జామినేషన్లో అడగబడిన ఒక ప్రశ్న చూడండి నిక్ హుస్ టీజ్ అండ్ బులీడ్ హ్యాడ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ వీల్ చేయర్ ఫర్ మొబిలిటీ ఇందులో అండర్లైన్ చేయబడినటువంటి పార్ట్ హూ హ్యాస్ సారీ అండర్లైన్ చేయబడినటువంటి పార్ట్ హూ వాజ్ టీజ్ అండ్ బులీడ్ అనేది ఏ క్లాస్ అవుతుంది అని అడిగాడు ఏ క్లాస్ అవుతుందని అడిగాడు ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ అ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఇఫ్ క్లాస్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద మెయిన్ క్లాస్ నవ్ లెట్ సి వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్లాస్ ఈజ్ దిస్ నిక్ had an electric wheelchair this is the main class adi main class avutundi but ikkada underline cheyabadinatundi part if class kaadu so idi if class kaadu main class kaadu endukante if led kabatti then two options are retained one is the defining and second one is the non defining so mari ee defining avutunda non defining avutunda chusinappudu defining relative class is not separated by a comma from the main class eppudu kuda defining relative class anedi main class nundi commas cheta separate cheyabadadu kaani non defining relative class maatram main class nundi commas cheta separate cheyabadutundi okay it gives some additional information about that subject ikkada nick gurinchi additional information istundi ee part atlaage commas cheta separate cheyabadutundi kabatti we call that class a non defining relative class dani non defining relative class ani cheptamu this question is taken from class 10 10th class nunchi teesukobadindi very important topic the next one is the sentence structures sentence structures anedi next topic seventh topic deentlo baganga mana questions em adugutunnarante basic sentence structures adugutunnadu manam konni basic sentence structures ni telusukovali oka sentence ichinaapudu andulo edi subject avutundi edi verb avutundi edi object avutundo manam grahinchagalagali ikkada chudandi simple ga nenu konni structures ichanu ఒకసారి వీటిని అనాలసిస్ చేయండి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈ స్ట్రక్చర్స్ని చాలా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం ద ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ స్ట్రక్చర్ ఓకే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ స్ట్రక్చర్ అనేది మొదటిది ఇందులో చూడండి ఐ స్విమ్ ఐ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ స్విమ్ ఈజ్ ద వర్బ్ సో ఇది ఏ ప్యాటర్న్లో ఉంది ఏ స్ట్రక్చర్లో ఉంది అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ స్ట్రక్చర్లో ఉంది లుక్ అట్ ద సెకండ్ వన్ రెండవ చూడండి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇందులో సబ్జెక్ట్తో పాటుగా వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది వాట్ ఈస్ అ సబ్జెక్ట్ ఐ డ్రైవ్ అ కార్ ఐ అనేది సబ్జెక్ట్ డ్రైవ్ అనేది వర్బ్ ఎ కార్ అనేది ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ సో ఇందులో ఏ ప్యాటర్న్లో ఉంది సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉదాహరణ చూడండి షీ ఎయిట్ అ మ్యాంగో షీ ఎయిట్ అ మ్యాంగో ఇది ఏ ప్యాటర్న్లో ఉంది అంటాడు షీ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్ ఎయిట్ ఈజ్ ద వర్బ్ ఎ మ్యాంగో ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇట్లా మనం సెంటెన్స్ ప్యాటర్న్ని ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి ఓకే ద థర్డ్ స్ట్రక్చర్ ద థర్డ్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ కాంప్లిమెంట్ సో ఇక్కడ చూడండి హీ బికేమ్ ఎ డాక్టర్ ఇందులో హీ అనేది సబ్జెక్ట్ 
became is the verb a doctor is the compliment so ikkada compliment may be a noun or it may be an adjective adu oka noun kavachu compliment anedi adjective kavachu ikkada a doctor anedi oka compliment what is the what type of compliment is that it is a noun they look sick they is the subject look is the verb sick is the compliment and that compliment is nothing but an adjective adi adjective avutundi and look at the fourth structure subject plus verb plus indirect object and the direct object okay in the low i gave her a gift i gave her a gift in the low i ane the subject gave ane the verb and her ane the indirect object kurtu pettukondi oka sentence lo rendu objects unnapudu andulo edaithe lifeless object pranam lenatvanti untundo danni direct object ka pranam unnatvanti danni manam indirect object ka teeskovali for example he gave his wife a ring he gave his wife a ring he is the subject gave is the verb his wife is the object one indirect object a ring is the direct object alage ikkada kuda i is the subject gave verb her indirect object a gift is the direct object the fifth structure is subject plus verb plus object plus complement we elected him president ikkada enti v subject elected verb him ane denti object and president is the complement and the last important one is the subject plus be form plus complement or prepositional phrase or the adverb look at this thing my phone is in my pocket so my phone is the subject is be form in that is in my pocket is the prepositional phrase and my cat is outside my cat is a subject is is the be form outside is the adverb here so these are some of the basic english structures ee structures ni basic sentence patterns antam basic sentence structures antamu veetini telusukoni oka sentence lo identify cheyagalagali and the eighth topic is the degrees of comparison positive degree comparative degree and superlative degree ee mood degrees ni manam identify cheyagalagali alage vatni transformation kuda cheyagalagali so form function construction and transformation degree ni gurtinchagalagali dani oka meaning cheppagalagali alage transformation kuda cheyagalagali okay so questions veet paina adugutuntadu manam veetiki sambandhinchi 6th class second and third unit lo 7th class second and third unit lo chaala questions icharu aa questions ni solve cheyagaligithe examination lo easy ga answer cheyadaniki veelu untundi look at one question it is the greatest battle of my life question etla adagochu what is the degree that is used in this sentence idi a degree upayoginchi raayabadindi ante it's obvious that greatest annam superlative degree క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు చూస్ ద పాజిటివ్ డిగ్రీ అన్నాడు పాజిటివ్ డిగ్రీ ఏదని అడిగాడు ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ గ్రేటర్ ఇట్ ఈస్ కంపారిటివ్ కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నో అదర్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఈజ్ సో గ్రేట్ యాజ్ ఇట్ దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇది సరైనటువంటి ఆన్సర్ అవుతుంది ఆల్ ద బ్యాటిల్స్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఆర్ సో గ్రేట్ యాజ్ దిస్ అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ ద సెకండ్ వన్ బికాస్ ద రిమైనింగ్ త్రీ ఆర్ ఇన్ కరెక్ట్ ఇట్లాగా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కావచ్చు డిగ్రీస్ని గుర్తించడం కావచ్చు లేదా వాటిని రాయమనుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాము ఈజ్ సిక్స్ ఫీట్ హిజ్ బ్రదర్ ఈజ్ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫీట్ ఇక్కడ ఈ రెండింటిని కలిపి మీరు కన్స్ట్రక్షన్ చేయండి ఒక కంపారిటివ్ డిగ్రీ రాయండి అని కన్స్ట్రక్షన్ కూడా అడుగుతుంటాడు కాబట్టి మనం ఈ టాపిక్ని ఈ ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి క్లాసెస్లో ఉన్న క్వశ్చన్ చదివితే ఈజీగా ఆన్సర్ చేయవచ్చు and the ninth topic is language functions dadap ka first class nundi sixth class varaki anni textbooks lo kuda language functions that may be school or domestic school lo upayoginchatvanti language functions and mana day to day life lo upayoginchatvanti language functions gurinchi adigadu 
language functions are not you need to be able to respond when others speak in a proper manner. If you want to talk about it, you proper to respond to the language function. That is in school life, lo, domestic life. You want to talk about language, you want to talk about it. Okay, the third, fourth, fifth and sixth classes, lo, language functions are questions to ask notes nai jagrat ga chadavi practice cheyandi then the 10th topic is question tags manaki question tags sambandhinchi imperative sentences atlage manaki statements rendintiki question tags ela rastaru ante chaala models unnapadiki specific ga rendintiki confine kavadam jarigindi okati imperative sentences and second one is ordinary statements ee renditiki questions raayadam question tags raayadam practice cheyandi 8th class second unit okay 8th class second unit lo manaki question tags net one topic paina okay ivadam jarigindi so practice them now let us look at one question from question tags no one has entered your room ante meaning enti nee room loki evaru enter kaledu ee statement ki positive meaning unda negative meaning unda ante manandarki telusu negative meaning undi evaru enter kaledu ani cheptunnam so mari question tag chudam hasn't they ikkada not undi kabatti this is incorrect okay already negative statement not raakudadu and second option haven't they not undi this is also incorrect answer and third one has anyone ikkada no one ki appropriate pronoun they ostundi so this is also incorrect then what is the correct answer the correct answer is have they have they anedi appropriate answer no one ki suitable pronoun enti they and they ane pronoun ki suitable verb enti have so have they anedi appropriate answer ilanti questions manaki question tags paina adugutunnadu 8th class lo untundi second unit lo manchi questions unnai vatni practice cheyandi and the next topic is types of sentences four types of sentences unnai manaki declarative imperative interrogative and exclamatory veetho paatuga optative sentences kuda unnai vaati oka form enti atlage vaatini ela identify cheyali vaatini ela transform cheyali veet paina manam nerchukovali mukhyanga manaki 6th class first unit lo సిక్స్త్ క్లాస్ ఫస్ట్ యూనిట్లో అన్ని సెంటెన్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది వాటిని ఎలా ట్రాన్స్ఫామ్ చేయాలో కూడా ఇవ్వబడింది ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ద ట్వెల్త్ టాపిక్ ఈజ్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ దాన్ని మనం డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటాము దీనిపైన కూడా ఎగ్జామినేషన్లో తప్పకుండా వన్ క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాడు మీకు ఇది టాపిక్ కావాలి అంటే సిక్స్త్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి సెవెంత్ యూనిట్ ఎయిత్ క్లాస్లో ఉండి ఫోర్త్ యూనిట్ నైన్త్ క్లాస్లో ఉండి థర్డ్ యూనిట్ అండ్ టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ఫిఫ్త్ యూనిట్ చేయండి దట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ అండ్ ముఖ్యంగా మనకి డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో స్టేట్మెంట్స్ని ఎలా మార్చాలి క్వశ్చన్స్ని ఎట్లా మార్చాలి ఇండైరెక్ట్లోకి ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ని ఎలా మార్చాలి ఈ మూడింటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి వాటిని జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి వాటికి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ టాపిక్ మొత్తం చదవాలి డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ టాపిక్ మొత్తం చదవాలి చదువుతూనే ఈ మూడు ఏరియాస్ పైన స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టాలి ఆర్డినరీ స్టేట్మెంట్స్ని ఇండైరెక్ట్లోకి ఎట్లా మార్చాలి క్వశ్చన్స్ ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ని డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ని అట్లాగే క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి ఎలా మార్చాలి అలాగే ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ని ఎట్లా మార్చాలి ఈ మూడు విషయాల గురించి ఫోకస్ చేస్తూ మనం రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ నేర్చుకోవాలి దీనిపైన ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ ఎగ్జామినేషన్లో అడగబడుతుంది and uh, look at one sentence let them enjoy the game let them enjoy the game what kind of sentence is this Im uh, first one declarative imperative interrogative and exclamatory so let them enjoy the game this sentence begins with a verb that is let let an atvanti verb to begin avutundi kabatti this sentence is undoubtedly an imperative sentence adi imperative sentence avutundi second one is the appropriate answer ela identify chesam ikkada first thing is based on its structure or form dani oka structure ni batti cheptamu and second one is the meaning of that particular sentence ఆ సెంటెన్స్ ఉన్నటువంటి మీనింగ్ని బట్టి సో ఇట్లా మనం సెంటెన్సెస్ ఈవెన్ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ ఆల్సో విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఓకే అండ్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ద 
active voice and passive voice it is also very important manaki uh, 6th class 4th unit lo 10th class 6th unit lo manaki active voice passive voice ni ela marchali anedi konni rules icharu vat nerchukuntune special ga identifying an active or passive voice nalugu vakyalu ichinappudu andulo edi active voice edi passive voice gurtinchadam అలాగే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఒక యాక్టివ్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చడం తెలుసుకుంటే మనకు టాపిక్ ఈజీ అవుతుంది ఉదాహరణకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి ఐడెంటిఫై ద సెంటెన్స్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఇందులో ఏది యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉందో గుర్తించమని అడిగాడు ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి లంచ్ ఈజ్ సర్వ్డ్ ఎట్ వన్ పిఎం డైలీ నా చెప్పండి ఇది యాక్టివ్ వాయిస్ అవుతుందా ప్యాసివ్ వాయిస్ అవుతుందా అంటే దిస్ ఈజ్ అ ప్యాసివ్ ఫామ్ ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి బి ఫామ్ ప్లస్ వి త్రీ బి ఫామ్ ప్లస్ వి త్రీ ఎక్కడైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ప్యాసివ్ ఫామ్గా గుర్తించాలి ఇక్కడ చూడండి లంచ్ ఈజ్ సర్వ్డ్ ఈజ్ అనేది బి ఫామ్ సర్వ్డ్ అనేది పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ వి త్రీ సో అది ఆ స్ట్రక్చర్ ఏమవుతుంది ప్యాసివ్ ఫామ్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ నాట్ ఆన్సర్ you will not be allowed into this hall again b form is there and past participle v3 is there so this is also a passive voice i shall have reached there by tonight ikkada i shall have reached only past participle v3 undi kani b form ledu so this is the answer this is in active voice she must have been punished by so you could have been plus punished on the kabati this is also in passive voice what is appropriate answer the answer is the third one so good to bet kondi b form plus v3 on the ante that is undoubtedly a passive voice and the 14th topic is tenses tenses lo chesi manaki tenses chadavali అట్లాగే కండిషనల్స్ టైప్ వన్ అండ్ త్రీ టైప్ వన్ అండ్ త్రీ చదవండి అన్ని టాపిక్స్ థర్డ్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ బుక్ మొదలు పెడితే టెన్త్ క్లాస్ వరకు అన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో కూడా టెన్సెస్ పైన నోట్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ప్రతి క్వశ్చన్ని కూడా మీరు సాల్వ్ చేయాలి ప్రతి రూల్ని కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి అలాగే కండిషనల్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి కండిషనల్స్ ముఖ్యంగా టైప్ వన్ అండ్ త్రీ బాగా నేర్చుకోండి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వీటి నుంచి వెళ్ళి వస్తున్నాయి and then word order in phrase or a sentence oka phrase ni disorder lo ichina appudu meer danni appropriate order lo cheyadam oka sentence ni jumbled ga ichina appudu danni appropriate order lo pettadam so rearranging the sentences or the words or phrases and the sixth one is subject verb agreement ఒక సబ్జెక్ట్కి వర్బ్కి అగ్రిమెంట్ ఉండడం గురించి ఒక క్వశ్చన్ ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతున్నాడు వీటిని కూడా మనం నేర్చుకోవాలి and let us look at one particular question before that look at the tenses tenses nerchukunta appudu ee areas ni focus cheyandi form of the verb oka verb form a itla undi they a tense lo undi second one use of the tense okay tense yokka use enti e sandarbham lo upayoginchali then clues to identify that particular tense oko tense ni gurtinchadaniki oko clue untundi so aa tense ki sambandhi clues evi unnai then sequence of the tenses okay so, uh, ఒక సెంటెన్స్లో రెండు మూడు టెన్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఏ సీక్వెన్స్ ఉండాలి అండ్ చేంజింగ్ ద సెంటెన్స్ ఓకే ఒక డిక్లరేటివ్ని ఇంట్రాగేటివ్లోకి మార్చడం లేదా సింపుల్ ప్రజెంట్ని సింపుల్ పాస్ట్లోకి మార్చడం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దిస్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఇఫ్ ఐ వర్ ఐ విష్ ఇట్లాంటి స్ట్రక్చర్స్లో ఏ వర్బ్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఇట్స్ టైమ్ ఇట్స్ హై టైమ్ ఇట్స్ క్వైట్ టైమ్ ఇట్స్ అబౌట్ టైమ్ ఐ విష్ ఇట్లాంటి స్ట్రక్చర్స్ వచ్చినప్పుడు ఏ వర్బ్స్ని వాడాలి ఈ ఏరియాస్ నుంచి వెళ్ళి ఫోకస్ చేస్తూ మీరు టెన్సెస్ని నేర్చుకోవాలి లొకేట్ టూ మోడల్ క్వశ్చన్స్ నా ఆల్రెడీస్ లొకేట్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ టెన్సెస్ టెన్సెస్ నుంచి వెళ్ళి ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ద వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ లిసన్ ఐ డ్యాష్ దట్ యూ షుడ్ పాక్ యువర్ కార్ అవుట్ సైడ్ ద సిటీ సో ఇందులో ఏంటి ఐ ఆమ్ సజెస్టింగ్ i suggest i suggest i was suggesting so suggest and it went verb eppudu kuda present continuous lo kaakunda simple present tense lo vaadali so akkada listen unnapadiki present continuous kaadu you must use the verb form suggest so i suggest that okay it works of exception avutundi second one when an action takes place before a point of time in the past the action is expressed in gatamlo oka pani kante mundu 
ఒక సమయాన్ని కంటే ముందు పూర్తయిన పనిని మనం ఎప్పుడు కూడా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో చెప్తాము సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అండ్ లుక్ ఎట్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ విల్ హ్యావ్ రిటర్న్ అ వర్బల్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద వర్బ్ రైట్ వర్ డస్ ఇండికేట్ విల్ హ్యావ్ రిటర్న్ అనేది ఏ టెన్స్లో ఎందుకు వాడతాము అంటే సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ completion of an action by a particular point of time in future fourth one is the appropriate answer okay bhavishyat lo oka samayam vadda oka pani poorthu avutundi ani cheppadaniki manam future perfect tense lo will have written anetvanti if verb phrase ni upayogisthamu so itla tenses paina meaning adugutadu ఐడెంటిఫికేషన్ అడుగుతాడు వర్బ్ ఫామ్ అడుగుతాడు ఏది అడిగినప్పటికీ కూడా మనం రాసేటువంటి పొజిషన్లో ఉండాలి అలా ఉండాలి అంటే మనం టాపిక్ని థరోగా నేర్చుకొని థర్డ్ టు టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్వల్ ఎక్సర్సైజెస్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ నీదర్ హీ నార్ ఐ డ్యాష్ ఇన్వైటెడ్ fill in the blank with a suitable verb saraina verb to fill cheyam annadu here we have two subjects one is i second one is he so these two subjects are joined by the word neither nor neither nor anetvanti padalato kalpabadindi so neither nor ochinappudu manam eppudu kuda verb ki daggerlo unde subject ni consider cheyali so or nor neither nor either or lanti padalu రెండు సబ్జెక్ట్స్ని కలిపినప్పుడు వర్బ్కి దగ్గరలో ఉండేటువంటి సబ్జెక్ట్ని కన్సిడర్ చేయాలి సో వర్బ్కి దగ్గరలో ఏది ఉంది ఐ ఉంది కాబట్టి సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ యామ్ యామ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్ సో ఇది సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్లో సుమారుగా ఒక పది రూల్స్ ఉంటే ఇది దాంట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ రూల్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మనం సో ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఉన్నటువంటి ఎయిట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ని ఎయిట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్ని మనం క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి దీనికి కూడా అన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో కూడా పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ పైన గ్రామర్లో భాగంగా ఇచ్చారు ఆ నోట్స్ని చదవండి ఓకే చదువుతూ ఇప్పుడు నేను చేసిన ఏరియాస్ పైన ఫోకస్ చేయండి ప్రతి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్కి సంబంధించి మీనింగ్ ఏంటి దాని యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి వాట్ ఈజ్ అ నౌన్ వాట్ ఈజ్ అన్ అడ్జెక్టివ్ వాట్ ఈజ్ అ కంజంక్షన్ ఇట్లా వాట్ యొక్క మీనింగ్ అండ్ డెఫినేషన్ అండ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ దోస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కంజంక్షన్ ఉంటే వాటిలో టైప్స్ ఏ ఉన్నాయి ప్రిపజిషన్స్లో టైప్స్ ఏ ఉన్నాయి నౌన్స్ అండ్ ఇట్స్ టైప్స్ ప్రొనౌన్స్ అండ్ ఇట్స్ టైప్స్ ఓకే అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఒక వర్డ్ చూడగానే మనం దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి ఓకే సో ఆ వర్డ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం అండ్ క్లూస్ టు ఐడెంటిఫై ద పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ని గుర్తించడానికి క్లూస్ ఉంటాయి ఉదాహరణకి ఐటీవైతో ఎండ్ అయింది అనుకోండి ఓకే దాన్ని నౌన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి లైక్ క్లారిటీ యూనిటీ ఓకే నేషనాలిటీ ఇట్లా సో క్లూస్ ఏ ఉన్నాయో గుర్తుపెట్టుకోండి then correction correct use of the parts of speech parts of speech ni sariga etla use cheyali okay that is also very important and changing one part of speech into another oka part of speech ni maroka part of speech loki marchagalagadam oka noun ni verb ga marchadam oka adjective ni adverb ga marchadam ledha oka what common noun ni అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్గా మార్చడం ఇట్లా ఒక పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ని మరొక పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్గా నేర్చుకో మార్చగలగాలి అలాగే సేమ్ వర్డ్స్ యూజ్డ్ యాజ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కొన్నిసార్లు ఒకే పదాన్ని వివిధ రకాల పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్గా ఉపయోగిస్తాము ఉదాహరణకి రౌండ్ అనేటువంటి ఒక వర్డ్ తీసుకుంటే రౌండ్ అనేటువంటి వర్డ్ని నౌన్గా వాడచ్చు యాడ్జెక్టివ్గా వాడచ్చు యాడ్వర్బ్గా వాడచ్చు ప్రిపొజిషన్గా వాడచ్చు అనేక రకాలుగా ఉపయోగించవచ్చు సో ఎట్లా వాడుతున్నాము ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఈ అంశాలని ఫోకస్ చేస్తూ మీరు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ని నేర్చుకోవాలి ఓకే ఉదాహరణకి నౌన్ తీసుకోండి నౌన్ తీసుకున్నప్పుడు వాట్ ఈజ్ అ నౌన్ ముందుగా నౌన్ ఏంటనే తెలుసుకోవాలి ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ నౌన్స్ అట్లాగే సింగ్యులర్ అండ్ ప్లూరల్ నౌన్స్ ఓకే ఒక సింగ్యులర్ని ప్లూరల్గా ఎలా మార్చవచ్చు సుమారుగా ఒక ఫిఫ్టీన్ రూల్స్ ఉన్నాయి ఆ రూల్స్ని అట్లాగే జెండర్ ఆఫ్ నౌన్స్ మస్క్యులిన్ నౌన్కి ఫెమినైన్ నౌన్ ఏంటి అట్లాగే కామన్ నౌన్స్ కామన్ జెండర్స్ ఏంటి ఓకే న్యూట్రల్ జెండర్స్ ఏంటి జెండర్ ఆఫ్ నౌన్స్ పైన అండ్ కరెక్ట్ యూజెస్ ఆఫ్ ద నౌన్స్ నౌన్స్ని సరిగా ఎట్లా ఉపయోగించాలి 
close to identify nouns. Nouns ni gurthi chanan ki elanti prefixes le the suffixes unai. And the last one is the forms of possessive case. Okay, possessive case ni apostrophe na le kunte of na possessive case ni ela form chestamu. Udaharnaki idi nouns ka sammanichi. Ilage verbs ka sammanichi. Ilage pronouns, adjectives, adverbs sammanichi. Anni areas ni cover chestu chadivite. Manam examination lo 100% manchi marks ni score chayuchu. Okay, meiru notes design chese tapur kuda. Prati topic ni ni yevi danga aite mik chaptnano. Aarakanga definite ka meiru plan chese kundi. Alage ras kundi. And uh, look at one question. Okay, I have got a friend who collects stamps. So, <clears throat> in the law, who ane di a part of speech ane da digyan. The first one is relative pronoun. Second one is interrogative pronoun. Third one is demonstrative pronoun. And the last one is a possessive pronoun. In the law, who ane 20 pronoun o chesi relative pronoun o thundi. That is a relative pronoun. Death lurked four inches away. Here, what type of noun is death? Death is the A type of noun. A common noun, an abstract noun, material noun or a proper noun. Here the word death is an abstract noun which cannot be perceived physically. So the abstract noun. These are two model questions on the concept noun. And similarly, the next topic is linkers. Linkers connectors ani kuda pilustam manam ee linkers paina manaki 4th class 8th unit lo 5th class 7th unit lo 9th class 1st unit lo similar ga 10th class lo 20 6th unit lo manaki notes and questions unnai linkers paina notes self ga develop cheskondi okay linkers chusina appudu vaati oka purpose chusina appudu linkers can show comparisons contrast cause and effect addition time Example, summary and we have ordering points and also the linkers for sequencing. In the law, a linker yoka purpose in the exam no kevala madigay the intent of the harnaki but an 820 linker ichi. What is the purpose of this particular linker? If the comparison chetunda, contrast chetunda, sequencing order ain't an adutadu, adi identify chegal gali. So, identification pina questions untai. Linkers summon in chikada yevaitan inu textbook lessons ichano. But in Chadavandi, exam ki saripotundi. And the next concept is the transformation of sentences, especially simple sentence, compound sentence, and complex sentences. With your structure, they'll scholarly, but ni identify chegal gali. Okay, only main class unte adi. A sentence out on the main class to part gap. Okay, okay, coordinating conjunction to the A sentence out on the Atlage. Okay, main class, okay, subordinate class on the A sentence out on the it la Gurthin Chali, Gurthin Chanam to part ga transformation chegal gali. Okay, simple ni compound sentence loki, let okay, compound sentence ni complex sentence loki transformation chegalite, manam e topic nucheloche, okay, question ki answer cheyochu. Udharna ki tell me where you live. Okay, so what type of sentence first of all? The A type of sentence me gurthin chali. This is a complex sentence. Endu ko complex outundi. Tell me is a main class, and where you live is a subordinate class. Oka main class, oka subordinate class undi ante. That is a complex sentence. So question anti kada choose the correct simple sentence. Ye complex ki simple sentence anti ani adi ano. You tell the address. Who can tell the address? Let me know where you live. Tell me your address. So what is the answer here? Simple is, tell me your address. That is a simple sentence for this complex sentence. It la transformation paina, identification paina, questions untai, simple compound and complex sentences sammanji. If you do a topic chudam, that is common errors, common errors paina, Vocabulary ki sammanthi errors suntai, alage grammar topics sammanthi errors suntai. Kabati, anni topics chadavada main taravata, chivaraga chadavas at one topic intente, common errors. Idi common errors nech kune tapru, topic wise nech kundi. Mundga, nouns le the parts of speech sammanthi errors, 
తర్వాత ఆర్టికల్స్కి సంబంధించిన ఎర్రర్స్ ప్రిపోజిషన్కి సంబంధించిన ఎర్రర్స్ టెన్సెస్కి సంబంధించిన ఎర్రర్స్ ఇట్లా ఒక్కో ఏరియా తీసుకొని ఎర్రర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం నేర్చుకుంటే తప్పకుండా మనకి ఈ ఏరియాలో చాలామంది కష్టంగా ఫీల్ అయ్యేటువంటి ఏరియా బట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా టాపిక్ వైజ్ ఎర్రర్స్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే డెఫినెట్గా మీరు ఒకాబులరీ అండ్ గ్రామర్ టాపిక్స్లో ఉన్నటువంటి ఎర్రర్స్ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ సో ఇప్పటివరకు మనం ఒకాబులరీలో ఉండేటువంటి టాపిక్స్ చూసాము అండ్ గ్రామర్లో ఉండేటువంటి టాపిక్ చూసాము vocabulary is over grammar is over and the third one is conventions of writing conventions of writing is nothing but punctuation and capitalization so manaki first class nundi sixth class varaki prati textbook lo icharu meek examination point of view lo third fourth fifth sixth lo ichinatvanti punctuation marks ni detail ga chadavandi వీటికి సంబంధించి క్యాపిటలైజేషన్ ఎలా క్యాపిటల్ లెటర్స్ని ఎలా ఉపయోగించాలి కామా ఎలా వాడాలి ఫుల్ స్టాప్ అండ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఫైనల్గా ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ సో పంక్చువేషన్ మార్క్స్ సంబంధించి మీరు ఎంటైర్ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ని చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ ఇవ్వబడినటువంటి ఏరియాస్ని కవర్ చేయండి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ క్యాపిటలైజేషన్ ఎక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్స్ వాడాలి సెకండ్ వన్ ఈజ్ కామా ఫుల్ స్టాప్ క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ ఈ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్స్ని లేదా క్వశ్చన్ మార్క్స్ వీటన్నిటినీ కూడా ఏ సిచ్యువేషన్స్లో వాడాలో నేర్చుకొని టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి సెంటెన్సెస్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ప్రతి టెక్స్ట్ బుక్లోని ఓకే ప్రతి యూనిట్లో ముఖ్యంగా థర్డ్ టు సిక్స్త్ వరకు ప్రతి యూనిట్లో కూడా మెకానిక్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ కింద పంక్చువేషన్ మార్క్స్ ఇచ్చారు మీరు ఆ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి దట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ తప్పకుండా అది మీకు సరిపోతుంది లుక్ ఎట్ టూ క్వశ్చన్స్ ఎ కామా ఈజ్ యూజ్డ్ టు కామా అని ఎందుకు వాడుతుంటాము టు ఇంట్రడ్యూస్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ టు సెపరేట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్ టు ఎక్స్ప్రెస్ డౌట్ to indicate sentence completion so here comma is used to separate parts of a sentence sentence loaded 20 parts ni separate cheyadaniki manu upayogistam idi comma yokka usage paina adigadu choose the sentence with correct capitalization and punctuation okay so endulo proper undi who did go uh, who did go to marry this is incorrect who did go to marry inverted commas led ikkada idi kuda wrong who did go to marry she said okay so idi wrong avutundi endukante question mark ledu ikkada and last one is the correct one endukante inverted commas and question mark full stop anni proper ga use cheyabadnai so oka sentence lo multiple punctuation errors untayi vaatini identify cheyagalagali manam kabatti deniki sambandhi simple ga text books lo ichinatvanti mechanics of writing practice cheyandi that is more than enough for your examination and the next concept is the discourses discourses ki sambandhinchi manaki ikkada three discourses ichadu letter writing almost anni textbooks lo kuda formal and informal writing ki sambandhinchi questions ivadam jarigindi vaatlo ochinatvanti letters ni gamaninchandi oko letter lo for example formal letter teeskunte andlo components same untayi okay manam focus cheyalasindi components for example heading ఓకే సాల్యూటేషన్ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ సబ్స్క్రిప్షన్ సూపర్స్క్రిప్షన్ ఇట్లాంటి వాటి యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అవి ఏ ఏ లొకేషన్లో రాయాలి లెటర్లో ఈ రెండు విషయాలని ఫోకస్ చేస్తూ మీరు లెటర్ రైటింగ్ నేర్చుకోండి అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డైరీ రైటింగ్ డైరీ రైటింగ్కి సంబంధించి ఫిఫ్త్ క్లాస్ సెకండ్ యూనిట్ సిక్స్త్ క్లాస్ ఫోర్త్ యూనిట్ అండ్ టెన్త్ క్లాస్ సిక్స్త్ యూనిట్లో డైరీ రైటింగ్ ఇవ్వబడింది అందులో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రాసెస్ ఓకే డైరీ రాసేటప్పుడు దానికి ఒక ఫీచర్స్ ఏముంటాయి అందులో ఉన్నటువంటి కాంపొనెంట్స్ ఏంటి ఏ ఆర్డర్లో రాయాలి ఇవి నేర్చుకుంటూ ఉండాలి అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ థింగ్ దీంట్లో స్టైల్ ఆఫ్ డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి అనేది నేర్చుకోవాలి సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద డిస్కోర్సెస్ సో హియర్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ ఫ్రామ్ ద డిస్కోర్సెస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అ లెటర్ టు డిస్ట్రిక్ కలెక్టర్ షుడ్ బి రిటర్న్ ఇన్ ఇన్ ఎ కార్టియస్ స్టైల్ ఇన్ అన్ ఇంటిమేట్ స్టైల్ ఇన్ ఏ కన్వర్జేషనల్ స్టైల్ ఇన్ ఇన్ ఏ కలోక్యువల్ స్టైల్ సో ఇక్కడ కన్వర్జేషనల్ కలోక్యువల్ ఇంటిమేట్ ఈ మూడు కూడా పర్సనల్ లెటర్స్లో వాడతాం అంటే ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్లో వాడతాము బట్ ఫార్మల్ లెటర్స్ ఎప్పుడు కూడా కర్టియస్ స్టైల్స్లో రాయబడతాయి సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్ ఐ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ వన్ చూస్ ద 
ట్రూ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ అవర్ డైరీ ఎంట్రీ డైరీ ఎంట్రీకి సంబంధించి నిజమైన స్టేట్మెంట్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫ్యాక్చువల్ అండ్ క్రానికల్ అండ్ రిటర్న్ ఇన్ ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఈస్ విటీ సర్కాస్టిక్ అండ్ సెల్ఫ్ క్రిటికల్ ఇన్ అడిషన్ టు బీయింగ్ ఫ్యాక్చువల్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ ఇన్ ఎ డ్రై బోరింగ్ స్టైల్ ఇట్ ఈస్ కోడ్ మ్యాండేటెడ్ బై లా సెకండ్ వన్ ఈస్ ద అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్ ఇట్ షుడ్ బి విటీ ఇట్ షుడ్ బి సర్కాస్టిక్ ఇట్ షుడ్ బి సెల్ఫ్ క్రిటికల్ ఇన్ అడిషన్ టు బి ఫ్యాక్చువల్ ఫ్యాక్చువల్గా కూడా ఉండాలి సో దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ అ డైరీ ఎంట్రీ డైరీ రాసేటప్పుడు మనం ఈ ఫీచర్స్ని ఫాలో అవుతుంటాము ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి డిస్కోర్సెస్ పైన అడగడం జరుగుతుంది సో మూడు డిస్కోర్సెస్ ఉన్నాయి లెటర్ రైటింగ్ డైరీ ఎంట్రీ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ ఈ మూర్తికి సంబంధించిన స్టైల్స్ వాటిలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ గురించి తెలుసుకోండి అండ్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ డిక్షనరీ డిక్షనరీకి సంబంధించి టర్మినాలజీ అడుగుతాడు ఓకే టర్మినాలజీ మెయిన్గా ఉంటుంది సో దాని తర్వాత సమ్ టెక్నిక్స్ దట్ ఆర్ యూజ్ టు రెఫర్ టు ఏ డిక్షనరీ ఒక డిక్షనరీ రెఫర్ చేయడానికి ఎలాంటి టెక్నిక్స్ని ఉపయోగిస్తారని అడుగుతాడు సో ఈ రెండింటికి సంబంధించి మనం నేర్చుకోవాలి డిక్షనరీకి సంబంధించి ఫోర్త్ క్లాస్ థర్డ్ యూనిట్లో అట్లాగే ఎయిత్ యూనిట్లో కొన్ని నోట్స్ ఇవ్వబడినాయి అవి రెండింటిని చదవండి వాటితో పాటుగా డిక్షనరీకి సంబంధించిన కొన్ని టర్మినాలజీ నేర్చుకోండి అలా అదేవిధంగా టెక్నిక్స్ ఏ ఉన్నాయో నేర్చుకోండి ద ఫైనల్ టాపిక్ ఈజ్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఆఫ్ ఏ ప్రోజ్ ప్యాసేజ్ ఇది చాలా కామన్గా అడిగేటువంటి ప్రశ్న ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామినేషన్స్లో సో ఒక అన్సీన్ ప్యాసేజ్ ఇస్తారు సాధారణంగా టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచి ఇది వరకు ఇవ్వలేదు అన్సీన్ ప్యాసేజ్ ఇచ్చి దాని కింద ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు అందులో కొన్ని లోకల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అంటే మీరు ఆన్సర్స్ ప్యాసేజ్ చూసి రాసే విధంగా ఇంకొన్ని గ్లోబల్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి జనరల్గా ఇస్తారు ఓకే దిస్ ప్యాసేజ్ ఈజ్ అబౌట్ ఓకే ఇది ఏ దేని గురించి ప్యాసేజ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి ఓకే సో ఇది కూడా మనకు ప్రాక్టీస్ ద్వారానే వచ్చేటువంటిది కాబట్టి వీలైనన్ని ఎక్కువ రీడింగ్ కాంపినేషన్ని ప్యాసేజ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీగా మీరు ఇందులో మార్క్స్ని స్కోర్ చేయొచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ద అనాలసిస్ ఆఫ్ దిస్ ఇంగ్లీష్ కాంటెంట్ ఇన్ ఏపీ టెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ సిలబస్ అండ్ వీటికి సంబంధించి ఫైనల్గా నేను మీకు ఇచ్చేటువంటి అడ్వైస్ ఏంటంటే యు జస్ట్ ఫాలో వన్ స్టాండర్డ్ గ్రామర్ బుక్ అండ్ దెన్ ఫాలో ద టెక్స్ట్ బుక్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో మొత్తం కాకుండా వొకాబులరీ గ్రామర్ మెకానిక్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ ప్రతి లెసన్లో ఉన్నటువంటి ఈ మూడు ఏరియాస్ని కవర్ చేస్తూ చదివితే డెఫినెట్గా మీకు ఈ కాంటెంట్లో మంచి మార్క్స్ని స్కోర్ చేయాలి సో మరి మనకి ఇప్పటివరకు చెప్పినటువంటి టాపిక్స్ ఏ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి క్లియర్గా ఒక పీడిఎఫ్ ఫైల్ కింద ఇచ్చిన డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఉంది ఆ లింక్ నుంచి మీరు ఈ టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్సర్సైజెస్ అన్నింటినీ కూడా సిలబస్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ విషు ఆల్ ద బెస్ట్ లెట్ ఇస్ మీట్